നമസ്കാരം ഞാൻ മൃണാൾ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഡി എൻ എ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഡി എൻ എ ഡി കോഡിങ് പോലൊരു സംഭവം ചെയ്ത് ഒരു വെൽനെസ് പേഴ്സണൽ വെൽനെസ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾ ചിലർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഗുഡ് ന്യൂസ് പോയി ന്യൂ ഇയർ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളൊരാൾക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഒരാൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ധാരാളിത്വമാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നവരെല്ലാവരും വളരെ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള വളരെ താല്പര്യമുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അത് 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 എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ കാരണം ഈ ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഞാനും ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലരോടും ചോദിച്ചിരുന്നു പല ഡോക്ടർമാരോട് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു പലരോടും അന്വേഷിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഡയറ്റ് പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനായാലും വെൽനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായാലും തടി കൂട്ടാൻ തടി കുറയ്ക്കാൻ അങ്ങനെ പലതിനും വേണ്ടി പലരും ഡയറ്റ് എടുക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ ഡ ആ ഡയറ്റ് പ്ലാനുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു 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 ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുക ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫുഡാവാം ചിലപ്പം ഇപ്പോൾ ജി എം ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ടൊരു ഡയറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഫ്രൂട്ട് മാത്രം കഴിക്കുക ഒരു ദിവസം വെജിറ്റബിൾ മാത്രം കഴിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കുക ആ കൈൻഡ് ഓഫ് സംഭവം അതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യൂഷ്വൽ മലയാളി ചോറ് കഴിക്കുന്ന ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്ന അറിയാമല്ലോ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ടൈപ്പ് ഡയറ്റ്സും ഒരുപാട് എണ്ണം എല്ലാം ഇന്ന ഫുഡ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണം ഇന്ന ഫുഡ് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് സംഭവമാണ് ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ പലതും കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക എന്താ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് പറയുക അതായത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവാത്ത അവസ്ഥയാണ് അത് ചിക്കൻ കഴിക്കണം എന്നുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷനുള്ള റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുട്ട കഴിക്കണം എന്നുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുക അതായത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് റെക്കമെൻറ്റേഷനുള്ള റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുക അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നത് ഒരാളെയും കൂടെ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കിട്ടിയ നല്ലതല്ലേ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇത് കാണുന്ന എന്നെയും പരിചയമുള്ള നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള നിങ്ങളിൽ ഒരാളെയും കൂടെ കിട്ടിയ നല്ലതല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ അയാൾ അയാളോടും നമുക്ക് ചോദിക്കാമല്ലോ എന്താണ് അയാളുടെ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അത് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് അത് വേറെ ആകെ കിട്ടിയിട്ട് ഒരു യൂസും ഇല്ല റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഇന്ന് ഇത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് നാ അത് ഞാൻ നാളെ പറയാം ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളെയും കൂടെ നമുക്ക് കൂടെ കിട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സംശയങ്ങൾ ഒരുപാട് മാറും ഇപ്പം എനിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറിയെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ പുതിയൊരു കാര്യമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഇത്രയും കാലം കേട്ടത് ഇത് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആർക്കാണ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ബ്ലോഗ് യൂഷ്വലി കാണുന്ന ആവറേജ് യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ നിന്ന് എല്ലാവരും നിന്ന് ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഹ്യൂജ് പ്രോസസ്സ് ഞാൻ നാളെ വൈകിട്ട് എനിക്ക് പോകണം ഞാൻ ന്യൂ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു സാവകാശമില്ല ഹോളിഡേയ്സ് അല്ലേ ഞാനെന്താ വിചാ
രണ്ട് അവർ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ലക്ഷത്തിൽ മേലെ ആൾക്കാരില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഈ ഒരു ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ വളരെ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി അല്ല ഒഴിവാക്കല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആയതേ ഉള്ളൂ നാളെയുണ്ട് മറ്റന്നാളുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നാം തീയതി അതായത് ജാനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് സോറി ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ആരൊക്കെ യൂട്യൂബ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടോ ആരൊക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടോ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഇതിൽ അങ്ങായാലും മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ താല്പര്യമുണ്ട് ഈ സംഭവത്തിൽ പാട്ടാവാൻ ഒരു 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 ചാൻസ് കിട്ടാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ വേറൊരു ഗുണം അതാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു മെനക്കെടും ഇല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി വീട്ടിലോ എവിടെയാണ് വെച്ചാൽ ഇരുന്നാൽ മതി അവിടേക്ക് ഈ ഈ പറയുന്ന കിറ്റ് കൊറിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ തപാലിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വരും കിറ്റ് തുറക്കുക ഇതിനകത്തൊരു ഒരു സാധനമുണ്ട് ഇതേ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഉമിനീരാണ് വേണ്ടത് അത് ഇട്ട് തിരിച്ച് പാക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആമസോണിൻ്റെ ഒക്കെ റിട്ടേൺസ് ഒക്കെ പോലെ പറയൂലേ ആമസോണിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് പോലെയൊക്കെ ഒരാൾ വരും എന്നിട്ട് അത് കളക്ട് ചെയ്യും അവർ കൊണ്ടുപോകും അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മാസത്തോളം എടുക്കും കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ചില്ലറ സംഭവങ്ങളാണ് ടെസ്റ്റിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ് നമ്മുടെ സ്കിൻ ഹെയർ ഫോണിനുള്ള സാധ്യത അതായത് ഇവിടുന്ന് കുറേ ഫ്യൂച്ചറിൽ എൻ്റെ മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പം തന്നെ അറിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇപ്പോൾ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലൻറ്റേഷന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചിലവാക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭേദമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ചിലവാക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ സംഭവങ്ങൾ ക്യാൻസർ മുതലെല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് സോ എനിക്കൊരു കമ്പാനിയനെയും കൂടെ കിട്ടും എനിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ടെസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നിങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ചേഞ്ചസ് അത് ഞാനുമായിട്ടും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം എനിക്കത് ബ്ലോഗിൽ പറയാനും പറ്റണം നിങ്ങളുടെ പേരോ ഡീറ്റെയിൽസോ ഒന്നും പറയണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്ലോഗിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കണം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കുക വെൽക്കം ഈ ടെസ്റ്റ് ആർക്കാണോ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചായകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി ഇന്ന് ഇന്ന പോലെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഏകദേശം റെക്കമെൻഡേഷൻ അനുസരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫുഡ് സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഇതിലങ്ങനെ ഭീകര വ്യത്യാസമൊന്നും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചെറുനാരങ്ങയ്ക്ക് പകരം വിനായകർ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓറഞ്ച് കഴിക്കുന്നതിന് വേറെ ആപ്പിൾ കഴിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് അല്ലാണ്ട് ഭീകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഡു യു ഫീൽ ബെറ്റർ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം കൂടെ ആ ഒരു ടോട്ടൽ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് ബ്ലോഗിൽ പറയണമെന്നാണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷം കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കേൾക്കാമല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് മിഡ് നൈറ്റ് ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ സമയത്ത് ആരൊക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് സപ്പോ മെം സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടോ ആരൊക്കെ യൂട്യൂബ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടോ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അവരിലൊരാൾക്ക് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് സപ്പോർട്ടർ ആവുക എന്നുള്ളതിന് ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടിയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറും ആ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും ഇതിൻ്റെ അടിയിലുണ്ട് താങ്ക് യു